हेलो बच्चो हाउ आर यू डूइंग ऑल होपफुली वेल राइट वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम अबाउट फोर डेज बैक यू हैड द परसेंटाइल राइट एंड देर इज बीन टू मच ऑफ यू एंड क्राई अबाउट वट द परसेंटाइल मैं हाउ टू इंटरप्रेट इट राइट आई वॉन्टेड टू गिव इट माई वर्जन ऑफ इंटरप्रिटेशन बट वेटेड वेटेड फॉर द थिंग्स टू सेटल डाउन द स्ट्रोम टू सेटल डाउन द डिसअपॉइंटमेंट द डिजेक्शन दैट यू मस्ट हैव फेल्ड टू सेटल एंड इन फ्यू केसेस द jubilance right the excitement of getting a good result so let's get straight to it what did this percentile mean to us aankdo aankdo ki baat kar rahe to aankdo ki baat mein 8 lakh 17 hazar lagbhag bachcho ne paper diya let's take it 9 lakh 99 percentile ka matlab aap lagbhag 9000 mein to be precise about 2700 ya 8600 lagbhag ke kareeb aap bachche hain theek hai 98 percentile pe yadi aap aa gaye to aap lagbhag 18000 bachcha hain theek hai then 97 pe लगभग सत्ताईस हजार देन नाइनटी सिक्स पे लगभग छत्तीस हजार एंड देन नाइनटी फाइव पे लगभग फोर्टी फाइव थाउजेंड राइट सो आई आई मार्क कट हेयर आई मार्क कट हेयर सो वट डज नाइनटी फाइव परसेंट आइल एंड अब मीन नाइनटी फाइव परसेंट आइल एंड अब मीन यू आर गुड राइट बट इफ यू गॉट टू टेक राहुल सर्स वर्जन यू आर गुड बट नॉट गुड इनफ लेट्स नॉट रीड टू मच इन इट अच्छा आया है तो सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपने आपको ठीक है नाइनटी टू नाइनटी फाइव यू आर बैड बट नॉट बैड इनफ you might had a bad day right you might had a bad day you might not have given it the best shot that you could have on that day below 90 uh, you got to be skeptical cynical cynical about your thing aapne taiyari mein kuch gadbad zarur chhodi hai right aur main is baat ko spasht kar dena chahta hu taiyari ke do ayam hote hain skill ki taiyari dil ki taiyari right aap mein se kai bachche jinka 90 percentile hai 90 to 95 percentile aaya hai वो खास करके इस बात को लेके चिंतित है आता बहुत खुश था उस दिन इंटरप्रेट नहीं कर पाए अप्लाई नहीं कर पाए ठीक यार तो ये दिल की तैयारी भी तो इंक्लूडेड थी ना एग्जामिनेशन टेम्परमेंट बेटा एग्जामिनेशन टेम्परमेंट वो इंक्लूडेड था उसके अलावा स्किल में यदि कमी रही कुछ चैप्टर छूटे मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं कुछ फैक्चुअल चीजें आसान आसान चीजें जो हम कर सकते थे बट अपने आलस के कारण अपने इग्नोरेंस एरोगेंस के कारण हम वो तैयार करके नहीं गए ठीक तो प्लीज अब इन बातों पे इन बायोफिकेशन पे ध्यान दें मैं एक ब्रीफ में लास्ट परसेंटाइल के बारे में बात करके आपको पूरा समझाना चाहता हूं यदि आप नब्बे से नीचे रह गए नब्बे परसेंटाइल से नीचे रह गए तो चिंता करें नहीं चिंतन करें हाँ यू नीड नॉट जस्ट स्टार्ट वरिंग डेस्परेट ना हो जाए राइट right? डिसअपॉइंट हो गए कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरा कुछ नहीं हो सकता नहीं लेट्स नॉट रीड टू मच इन इट आप अपना संयम बनाए रखें अपने तैयारी का एनालिसिस करिए क्या स्किल में कमी रही चैप्टर छूटे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कम हुई थी असाइनमेंट्स टाइम पे पूरे नहीं हुए थे राइट बैक टू इट गेट बैक टू इट सिंपल साधारण स्टेप्स मैंने पिछले में भी बात करी आपसे सिंपल साधारण स्टेप एनसीआरटी एनसीआरटी एग्जाम्पलर पे फोकस करें फैक्चुअल चीजें जो छोटी छोटी रहेगी उन पर फोकस करें जेई का पिछले सात आठ साल का जो भी मेन एरकाई वो सोल्व करें गेट बैक टू इट स्किल की तैयारी के लिए इतना काफी है ठीक दूसरा आस्पेक्ट दिल की तैयारी यार दिल की तैयारी इस मन की तैयारी इस दिमाग की तैयारी की उस विषम परिस्थिति में जाके वो परफॉर्म कर सके ऐसे सिचुएशंस में मैं अक्सर एग्जांपल कोट करता हूं महेंद्र सिंह धोनी साहब का मैं उनका एक बहुत बड़ा फैन हूं ठीक व्हाट व्हाट वाज दैट स्पेशल अबाउट एमएसडी एमएसडी वाज नॉट द मोस्ट गिफ्टेड कीपर वाज नॉट द मोस्ट गिफ्टेड बैट्समैन बट वेन इट कम टू दिस टेम्परमेंट हैंडलिंग दिस सिचुएशन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट टू हैंडल द सिचुएशन स्टील नर्व स्टील नर्व थे उस व्यक्ति के तो उसका पैशन और उसके स्टील नर्व टेम्परमेंट उसके स्किल की कमी को उसकी तकनीकी जानकारी या तकनीकी इंप्लीमेंटेशन की कमी को कवर कर लेता था तो आप अपने स्किल पे तैयारी कर रहे हैं चैप्टर्स का काउंट करिए पूरा असाइनमेंट्स देखिए आप बीएमसी एम सी जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के एल के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के असाइनमेंट सॉल्व करते हैं सिर्फ मेन्स पे ज्यादा ध्यान दें अभी ठीक है पूरा एडवांस की तरफ जंप नहीं करना है और ये बात मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जस्ट नब्बे से नीचे या नब्बे से पचानवे के बीच में रह गया है तो वो लोग पहले अपने स्किल की तैयारी करें दिल की तैयारी के लिए रोज बैठ के एक पेपर दें 30 से 60 क्वेश्चंस इम प्रॉम्प्टू आपको देखने हैं जो समय सीमा में यदि आप देखते हैं कि लगभग 45 मिनट में आप करने बैठते हैं तो आप कितने कर पाते हैं और अपनी मेंटल क्लॉक राइट अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक एडेप्ट कराइए लुक फॉरवर्ड टू गिविंग एन एग्जाम दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव एन एग्जाम यार हम डरते हैं हम भागते हैं सी दिस इज वट इट कम्स डाउन टू यार मैं दो बच्चों को देख रहा हूं मैं दोनों के सामने एक शर्क लगाता हूं कि भाई दो बॉल पे छह रन बनाने हैं शर्त लगाता है उनमें से एक बच्चा कहता है आप बैटिंग करो और दूसरा कहता है लाओ मैं बैटिंग करता हूं डिफरेंस समझ आ रहा है आप बैटिंग करो क्योंकि वो खुद पे भरोसा नहीं करता 
तो वो मेरे पे डाल रहा है कि भैया भैया शायद छह रन नहीं बना पाएंगे दो बॉल पर मैं जीत जाऊंगा लेकिन जो कहता है कि नहीं लाओ मैं बनाऊंगा मैं बनाता हूं तो वो बेहतर बल्लेबाज है अगर हम बल्लेबाजी में कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा बंदा बेहतर है तो वही आपको ये समझना है मैं अक्सर ये बोल चुका हूं पहले भी मैं फिर दोहराता हूं परीक्षा जो होती है ना बेटे वो रामायण के बाली कैरेक्टर की तरह होती है बाली जो थे सुग्रीव के बड़े भाई उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसके सामने यदि कोई भी आता है तो वो अपने प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति खींच लेता था आपका पेपर आपके लिए बाली की तरह है आपका पेपर बाली की तरह है वो आपका आधा आत्मविश्वास आपकी आधी शक्ति खींच लेता है आप उसे उल्टा कर सकते हैं यदि आप घर पे रोज प्रयास करते हैं समय सीमा में दबाव में परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं तो आप खुद एक बाली बन के पेपर में जा सकते हैं अगली बार कि पेपर को देखते ही उसमें से उसकी आधी ताकत छीन लेना अब इसका क्या मतलब होता है बींग वेरी सिलेक्टिव अबाउट इट मैं बार बार दोहरा रहा हूं तीन बहुत याद करने वाले वाहियात से सवाल केमिस्ट्री स्पेसिफिक बोल रहा हूं मैं आएंगे ही आएंगे दो ऐसे आएंगे जो देख के लगेगा कि नहीं हो रहे मे बी लेंदी होने के कारण मे बी डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन के कारण आप इन पांच सवालों को यदि चुन लेते हैं और छोड़ देते हैं समय सीमा में परख के एबीसीडी एनालिसिस करें मैं बार बार बोलता हूं और ये घर पे अभ्यास करना है ऑल अवेयर बिट डिफिकल्ट चैलेंजिंग डेयरिंग चैलेंजिंग और डेयरिंग हमें नहीं सॉल्व करने हमें सिर्फ ऑल अवेयर और बिट डिफिकल्ट फोकस करना है वो पांच यदि हमने छोड़ दिए जो तीन रटने वाले थे और जो दो बहुत ही मुश्किल आए थे यदि पांच छोड़ दिए तो पेपर की जान आधी आपने निकाल लिया अब बाली की तरह हो गए उसके बाद आप सही करेंगे उसके बाद आप अच्छा करेंगे ठीक अब जिनकी पिचानवे से निन्यानवे आई है सौ आई है भैया हम सेफ हो गए हैं सर हमें क्या मिल जाएगा आप लगभग सत्तानवे से ऊपर हैं तो आप सेफ हैं आप किसी ना किसी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के अच्छे ब्रांचेस लाइक सीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच गए हैं खास करके यदि आप एक दिल्ली का बच्चा है और आप सत्तानवे पे आ चुके हैं तो आप मान के चलिए सत्तानवे के आसपास सत्तानवे छियानवे में आपको डीसी जो अब डी टी है उसमें लगभग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं आप फंस सकते हैं बट सेकेंड आस्पेक्ट टू इट सेकेंड आस्पेक्ट टू इट हमें अगर हार को दिल पे नहीं लगाना है तो हमें जीत को भी सर पे नहीं बैठाना है जीत को सर पे नहीं बैठाना है लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू दीज परसेंटाइल्स हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं पिछले चार दिन में टू मच ऑफ लोदिंग और टू मच ऑफ एरोगेंस समझ आ रहा है या तो आप गिल्ट के मारे अपने आप को परेशान करे बैठे मेरा कुछ नहीं हो सकता मेरा कुछ नहीं हो सकता मैं क्या करूं अब बोर्ड भी है ये भी है वो भी है इस तरीके की बकवास करके आप अपने आप को परेशान ना करें एरोगेंस तेरे भाई के तो निन्यानवे आ गए तेरे भाई के तो अट्ठानवे आ गए अब तो सीट सिक्योर है अब तो तेरा भाई फोड़ देगा मूर्खता वाली बातें ना करें हाँ भगवान राम कहते थे मैंने रावण को मार डाला हाँ आपको शायद सुनने में लग रहा हो कि प्रभु राम ने एरोगेंस दिखाया था मैंने रावण को मार डाला मैं अहंकार तो जो मेरे भाई जो मेरे बच्चे नाइनटी सेवन कुछ हंड्रेड के आसपास पहुंच गए हैं उनका मैं उनका अहंकार हाँ उनकी मंशा उन्हें मार सकती है आगे उससे बच के रहें उसे सावधान रहें ठीक एक हम्बल मॉडेस्ट बच्चे की तरह सोचें हमेशा याद रखें यदि आप कामयाब हैं तो आपके पीछे आपकी कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का त्याग और आशीर्वाद है आपकी अपनी मेहनत के अलावा आपके माता पिता का त्याग और आशीर्वाद ठीक आपके टीचरों का त्याग और आशीर्वाद वो फिर आपकी मेहनत आपकी लगन उसने मिलकर रिजल्ट लाया बेटा और इतनी अच्छाई और इतनी सच्चाई से लाए गए रिजल्ट पे अहंकार करना शोभा नहीं देता ठीक अब करना क्या है अब मैं एक जनरल 90 परसेंटाइल अब टू हंड्रेड परसेंटाइल बालकों के बारे में बात कर रहा हूं एक जनरल स्टेप्स क्या होने चाहिए हम ये बात 20 जनवरी पे लगभग कर रहे हैं 20 इक्कीस जनवरी पे आप 20 फरवरी तक 20 फरवरी तक सिर्फ बारहवीं के टॉपिक्स पे ध्यान रखें 21 फरवरी को मुझे सीबीएसई की परीक्षा आपके जीवन में कोई फैक्टर नहीं चाहिए इट शुड नो लॉन्गर बी अ वरिंग फैक्टर टू यू हैंस इसे अचीव कैसे करना है बारहवीं के सभी टॉपिक्स को दोहराइए नोट से दोहराएं नोट से दोहराने के बाद उनकी एनसीआर एनसीआर पढ़ के एनसीआर के असाइनमेंट करें एनसीआर एग्जाम प्लर करें बोर्ड के टेन ईयर की परीक्षा के सवाल करें और जेई के दस साल के सवाल नोट्स की दोहराई एनसीआर एनसीआर एग्जाम प्लर बोर्ड के दस साल के सवाल जेई के दस साल के सवाल ये करते हुए बारहवीं के सारे टॉपिक इंक्लूडिंग दाइफ ऑफ बायो मोलिक्यूल पॉलिमर केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ ये सब करके बीस फरवरी को 20 फरवरी को आप इस स्थिति में होने चाहिए कि यदि आपसे कोई इम्प्रॉम्प्टिव बारहवीं के चार सवाल पूछ ले जेई से जेई के पिछले आपको पता होने चाहिए सीबीएसई के 2011 से 2019 के पेपर टिप्स पे रखिए मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में कह रहा हूं पीसीएम 21 फरवरी यदि आपने ये कर रखा है नोट दोहराए एनसीआर पढ़ के एनसीआर की बैक एक्साइज एनसीआर एग्जाम्पलर ठीक सीबीएसई का टेन ईयर जेई का टेन ईयर ये सारा यदि खत्म है इक्कीस फरवरी के बाद अब एक कमाल की चीज कर पाएंगे जो ये गारंटी दे देगी कि 4 अप्रैल को अपीयर होने वाले लगभग साढ़े बारह तेरह लाख बच्चों में आप दोबारा 100 
वो चीज होगी कि 21 फरवरी से 31 मार्च 24 फरवरी से फिजिकल 27 को इंग्लिश 2 को फिजिक्स 7 को केमिस्ट्री 14 को बायो ठीक कुछ बच्चों का बायो भी है बीच में राइट फिर उन्नीस सत्रह को हमारा मैथ्स ठीक इस सारे पचड़े में वो बालक सीबीएसई पे ही फोकस रहेंगे देर बी टू एब्सॉर्व विद आइडिया ऑफ सीबीएसई और 20 फरवरी से लगभग 18-20 मार्च तक जब आप लोग सीबीएसई को एक फैक्टर बना के आगे खत्म करके बढ़ चुके होंगे वो लोग बेचारे अभी सीबीएसई में ही अटके होंगे तो प्रैक्टिकली जो 13 लाख बालक पेपर देने जा रहा है वहां पे वो 13 लाख में से बहुत कम इस स्थिति में होगा कि वो चार अप्रैल को आपको चैलेंज कर सके तो आपको करना क्या है बीस फरवरी तक ये काम खत्म फिर सर हम करेंगे क्या इक्कीस फरवरी के बाद आप इक्कीस फरवरी के बाद एक कमाल का काम करेंगे और वो कमाल का काम क्या होगा You will start focusing on the JEE mains more than the CBSE. आपको 24 को अगर फिजिकल देना है तो 23 को आप पढ़ेंगे फिजिकल के बारे में मैं एक बार वीडियो दोबारा बनाऊंगा CBSE के बारे में जरूर ध्यान से देखिएगा यदि आप 27 को इंग्लिश दे रहे हैं तो आप 26 को पढ़ेंगे सिर्फ यदि आप दो को फिजिक्स दे रहे हैं तो आप सिर्फ एक को पढ़ेंगे आगे पीछे आप क्या करेंगे आगे पीछे आप, आप दोहराएंगे जेई से जुड़ी जानकारी जेई से जुड़ी चीजें सपने में भी कोई व्यक्ति इस समय नहीं सोचता कि अब हम ग्यारहवीं को चीजों को देखेंगे ग्यारहवीं बारहवीं के जेई मेन्स की चीजों को देखेंगे आप देखेंगे आप 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में भी ये कमाल करेंगे और अपने पे भरोसा रखें इस स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर 20 फरवरी को आपने मेरी बात मान ली मैं फिर दोहरा रहा हूं नोट दोहरा के एनसीआरटी एनसीआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड के टेन ईयर जेई मेन के टेन ईयर यदि आपने खत्म कर दिया बीस फरवरी के आगे आपके जीवन में सीबीएसई बोर्ड कोई फैक्टर नहीं है इक्कीस फरवरी से लेकर बीस मार्च के बीच में आप एक कमाल कर सकते हैं और वो कमाल ये होगा कि आप उस दौरान भी जेई मेन्स की प्रैक्टिस परीक्षाएं दे सकते हैं घर पर बैठ के ग्यारहवीं के टॉपिक्स चुनिंदा टॉपिक्स जिन पे आपको काम करने की ज्यादा आवश्यकता है उन पे आप एक अच्छा खासा रिपेयर वर्क एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हैं देन 20 मार्च के बाद फुल ब्लोन अटेम्प्ट होगा फुल ब्लोन 15 दिन आपके पास होंगे मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा आपके साथ जुड़ता रहूंगा कि क्या क्या कब कब करना है ठीक बीस मार्च से दो अप्रैल फिर हम ग्यारहवीं जमा बारहवीं करेंगे अंतिम रिविजन तो अब से लेके बीस फरवरी तक पूरी बारहवीं खत्म 20 फरवरी से 20 मार्च बोर्ड्स के दौरान ही ग्यारहवीं का रिवीजन साथ साथ करते हुए कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम क्या उल्टा करके कंफर्टेबल है हम उल्टा कर सकते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है मुझे नहीं लगता आप इस स्थिति में ग्यारहवीं को पहले करें मेरा अपना मानना यह रहेगा कि आप हमेशा पहले बारहवीं को खत्म करें क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है एक प्रेस्टीज इशू एक सोशल इशू होता है बोर्ड परफॉर्मेंस आपके घर वाले बड़ा शोर मचाएंगे और इस दौरान आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स भी है प्री बोर्ड भी है तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ग्यारहवीं को लेकर ज्यादा चिंतित रहें पहले बारहवीं बारहवीं बोर्ड की परीक्षा उसको खत्म करें उसके बारे में जो भी तैयारी का तरीका बताया गया है उस पर ध्यान दें राइट सी आइडिया क्या है आइडिया है बेटा प्रोग्रेसिव पेन प्रोग्रेसिव पेन यदि आप रोज पहले से बेहतर दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बेहतर स्थिति में होंगे यार यहां का मसल हो या यहां का मसल तैयारी उसी तरीके से होती है द मोर यू पनिश इट द मोर यू फीड इट द स्ट्रॉगर इट बिकम्स राइट तो सेल्फ बिलीव रखिए सेल्फ बिलीव रखिए ना इस परसेंटाइल से बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत है ना ही बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होने की जरूरत है जो गम या खुशी जो भी बैगेज आया इस परसेंटाइल के साथ उस बैगेज को त्यागिए गेट बैक टू योर वर्क यार ये ओलंपिक के नेशनल ट्रायल्स थे कि नेशनल ट्रायल्स में बस पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि कौन जा सकता है ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए चार अप्रैल को जाके ओलंपिक का पहला प्रिलियम ट्रायल होगा चार अप्रैल वाले के बाद पता चलेगा कि पोडियम फिनिश के लिए या मेडल के लिए कौन कंपीट करेगा फिर एडवांस होगा फिर उसमें पहले 500 को मेरी नजर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट मानता हूं 500 से 2000 हजार हमारे लगभग सिल्वर मेडलिस्ट होंगे और 2000 से चार साढ़े चार हजार वाले जो होंगे वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होंगे तो अभी बहुत लंबी जर्नी है अभी बहुत लंबी जर्नी है अभी से टू मच रीडिंग इन इट टू मच ऑफ डिजेक्शन टू मच ऑफ सेलिब्रेशन नॉट गुड शोभा नहीं देता सचिन यदि एक बार जीरो पे आउट हुआ तब भी संयम से अगली इनिंग वही तैयारी के साथ शुरू करता है और यदि एक बार 100 या 200 हंड्रेड बना के भी आउट हुआ अगली इनिंग की तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक तो आप एक सचिन जैसे महान भगवान जैसे खिलाड़ी से सीखने का प्रयास करें राइट इन द टफ टाइम्स वी गॉट टू बी वी गॉट टू बी पेशेंट वी गॉट टू बी हार्ड वर्किंग राइट एंड इन द गुड टाइम वी गॉट टू बी हम्बल एंड हार्ड वर्किंग सो कीप ऑन द गुड वर्क राइट मैं इस तरीके के वीडियो के माध्यम से आपसे दोबारा भी जुड़ता रहूंगा आई होप ये वीडियो आपके काम आया राइट right? मैं मेरा सीधा सिंपल सा एक प्रयास है मैं बार बार इसको दोहराता हूं कि राम जी द्वारा दी गई जो भी बुद्धि और क्षमता है उसके माध्यम से मैं आप लोगों के जितने काम आ सकूं, राइट right? उतना काम आऊं मेरे बच्चे 
जो आप सब मेरे लिए छोटे भाई बहन या बच्चों की तरह ही हैं बेहतर से बेहतर साइंस में परफॉर्म करें एक अच्छा इंसान एक अच्छी संतान और एक अच्छा विद्यार्थी बन सके राइट सो प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय लगभग नौ लाख हुई जेई वाले मैं चाहता हूं मैं नौ के नौ लाख से जुड़ पाऊं वो ये समझ सकें कि इस परसेंटाइल से क्या निष्कर्ष निकला मैं फिर से दोहरा देता हूं नब्बे के नीचे हमारे स्किल या दिल में कोई कमी रही है स्किल सुधारना है बेसिक ग्राउंड वर्क स्टार्ट करिए एनसीआर टी एनसीआर टी एग्जाम्पल जेई टेन टेन ईयर्स दिल सुधारना है टेम्परमेंट सुधारना है रोज हर दूसरे दिन ऑल्टरनेट टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें एक परीक्षा जरूर दें नब्बे से नीचे यू गॉट टू बी सिनिकल एंड क्रिटिकल अबाउट प्रिपरेशन नाउ यू गॉट टू बी सीरियस नब्बे से पिचानवे यू आर बैड बट नॉट बैड इनफ पिचानवे से सौ यू आर गुड बट नॉट गुड इनफ ना ही जीत दिमाग पे चढ़ानी है ना ही हार दिल पे लगानी है सही सर उठा फिर से जुट जा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू